Okay, so in the last class, uh, the session we had uh, talked about uh, the DC motors and the stepper motors. Yes, sir. Sir, the turbo motor. Sir, 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 Okay, sir. specific degrees uh, de de jana hai, to uh, Sir, uh, three sixty sir, uh, three sixty Okay, sir. Haan, usually, jo aapko, uh, micro servos milengi, to unka jo angle at total turn wo three sixty se kam hoga. Around about 300 degrees ka angle only hoga. Okay, sir. Traditionally, sir, wo jahan pe use karte hain, jaise constant voltage transformers hain, unme aapne jo beech mein jockey hai, to wo aise move karta hai potential meter ke upar. Potential ka nahi, matlab induction coil ke upar. To target voltage 220 set kar diya. Agar piche se input voltage change hogi, to 220 pe wo pahunchne ki koshish karega. So, ये उनका working principle रहता है। जो stepper motors हैं, ये normally open loop में काम करती है, means आप calculate कर लेते हैं पहले से कि हमने अगर इतना angle move करना तो कितने steps बनेंगे? ठीक है। तो ये कितने भी number of turns execute कर सकती है, इसमें वो limitation नहीं है, but open loop system है, इसमें feedback नहीं होता। Servo में closed loop भी possible है, but आपको build करना पड़ेगा logic साथ में। आप stepper में भी closed loop कर सकते हैं, इसके लिए rotary and motor आते हैं, आप उनके साथ closed loop बना सकते हो। तो rotary and motor में ये है कि depending upon ये PTR में इनकी rating आती है, pulse pulses per revolution rotary and motors की। Starting with 100 PPR, the rotary encoders go to something like 10,000 PPR. Unki cost badhti chali jayegi, cost and complexity. Okay, but aap agar robo.in pe dekho ge, to aapko orange ke rotary encoders mil jayenge, 2,000 ya 3,000 PPR ke encoders. To 8 minutes mein aapko accuracy ho de denge. Suppose aapne 6,000 PPR ka rotary encoder laga liya na? So, 360 degrees for 6000 to divide the number, so you will get the angular resolution. So, they can be used, but encoders are expensive to use. 6000 PPR can encoder, if you talk about it, then it will not cost you. Yes, sir. How much is it? Yes, encoders are expensive to use. Linear encoders also come, like you have digital vernier calipers, rotary encoders, if you have to measure angular drive, you have to use the encoders there. Then you will become the system closed loop. So Arduino has a certain number of pulses. You will know that my stepper has to move so many steps. But it can be that the load has increased or the motor has skipped the motor. So you have to send steps, so it's 1000. Execute है 998 तो दो step skip हो गए। अगर closed loop system होगा तो उसमें आपको feedback मिल जाएगा कि अभी angle achieve नहीं हुआ तो वो भी दो pulses और भेज देंगे। तो वो drive आपकी change हो जाएगी। ठीक है sir। वो एक हजार भी हाँ, एक हजार दो भेज देंगे। हाँ कह सकते हो, but servo में आप normally ना servo is much faster to turn। Okay। But servos are on that noisy। मैंने कभी सर्वोज यूज नहीं की, except for the micro servos that come with the Arduino kits, वो तो छोटी सी सर्वो होती है, वो किसी काम वैसे नहीं है, तो इसका टॉर्क कम होता है। ओके। ना अगर आपको heavy टॉर्क एप्लीकेशन चाहिए, तो वो सर्वोज दे वेरी वेरी एक्सपेंसिव। Those I have never used, फिर उनकी आपको ड्राइव भी बनानी पड़ेगी। Because मेरा काम mostly stepper से चल गया, तो मैंने कभी सर्वो Explore in Hindi, strictly speaking. If you want to work on the server, yes, that can be explored. The world is also working on the world. 
ठीक है तो आज हम बात करेंगे उस टाइप पर कि हाँ कुछ चीजें जो हम अभी आज करेंगे वो सर्वो पे भी एप्लीकेबल होंगी तो थिंग इज के जो आपके डेवलपमेंट बोर्ड हैं जैसे आर्डिनो के साथ अगर आप यूज करोगे आप रेस में भी पाई से भी कर सकते हो बिकॉज उसमें भी आपके पास हेडर पेंस लगाने की प्रोविजन होती है ना तो अब डेवलपमेंट बोर्ड आपको पहली बात तो इतना हैवी करंट सप्लाई नहीं कर पाएगा कि आप उसे मोटर चला सको सेकेंड इज आपने करंट सिर्फ प्रोवाइड नहीं करना सप्लाई नहीं करना आपने करंट को ऑन ऑफ भी करना है और मोटर में है कॉयल जहाँ पे भी कॉयल होंगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी एंड द मोमेंट यू टर्न द सर्किट ऑफ तो जो इंडक्टिव इफेक्ट आएगा आपकी कॉयल का वो सर्ज बनाएगी वोल्टेज की तो इस सर्ज करंट आएगा आपके सिस्टम को रिवर्स और वो उसको डैमेज कर देगा तो आप कभी भी आर्डिनो से डायरेक्टली कपल करके मोटर नहीं चला सकते पहली गो में ही पहली पल्स में आपका जो है वो डैमेज कर देगी आर्डिनो को हो सकता है ऑडिनो इतना करंट तो सप्लाई फिर कर देगा छोटी मोटर है लेकिन तो मोमेंट इट ट्राइज टू स्टॉप द करंट वो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोर है बैक ईएमएफ से वो सर्च में आपके कार्ड को डैमेज कर दे ओके सर जैसे हमने सुबह के सेशन में देखा था और सर जसप्रीत ने वो पिंस लगा के मोटर को दिया हुआ था सर हां उसने ड्राइवर लगाया होगा वो ड्राइवर्स आप रेडीमेड भी ले सकते हो अगर सूट करते हैं आपकी मोटर के लिए नहीं तो आप अपना बना सकते हो तो वही मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा फिर मैं आपको रेडीमेड वाला भी दिखाऊंगा ठीक है तो इसके लिए आपको दो तीन काम करने होंगे एंगेजिंग द क्लास फ्रॉम अ डिफरेंट रूम तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी तो नहीं है बट हाँ एक दो प्रोजेक्ट बने हुए हैं मेरे पास वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको जब भी यूज करना है पहली बात तो आपको करंट गेन कराना पड़ेगा यू हैव टू मेक यूज ऑफ ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर तो आपने प्लस टू में करेंगे ठीक है ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड वन इज ट्रांसफर रजिस्टर तो आप अपने सिग्नल को एक लो रजिस्टर सर्किट से हाई रजिस्टर सर्किट में ट्रांसफर करते हो तो बेसिक प्रिंसिपल इज देखिए ट्रांजिस्टर एक्स लाइक अ स्विच अगर हम इसको एक कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन में देखें तो ये बोला मेरे को टी एन पी है ये एन पी एन है सर ये एन पी एन है ये एन पी एन है क्यों अगर आप एक छोटा सा ट्रांजिस्टर परचेज करते हो प्लास्टिक केस में समथिंग लाइक दिस, इसके नीचे तीन तारें निकली होंगी इफ द फ्लैट फेस इज टूवर्ड्स यू तो इसमें ये कलेक्टर होगा ये बेस होगा ये एमिटर होगा ठीक है अगर आप पावर ट्रांजिस्टर यूज करते हो विच लुक्स समथिंग लाइक दिस इससे बड़ा होगा और इसके बीच में एक मेटल हीट सिंह भी रहेगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुआ करती है ये ध्यान रखना इसकी डेटा शीट देखनी पड़ेगी इसमें मेरे ख्याल से शायद ये बेस है ये कलेक्टर और ये मीटर है वो चेक करना पड़ेगा डेटा शीट से पावर ट्रांजिस्टर्स और डिफरेंट हैविंग डिफरेंट इन कॉन्फिग्रेशन देन दॉलर वर्ल्ड एक पुराने पहले स्टील में भी आया करते थे आजकल तो उनका जमाना खत्म हो गया है इस तरह से इसमें तीन लेग्स निकलते थे अलाउ मेकिंग एनिकुलेटर ट्रेंगल तो एक के ऊपर कलेक्टर के ऊपर इसमें डॉट लगा होता है 
उधर से आप अगर काउंटर क्लॉक में चलोगे तो कलेक्टर भेज सकेंगे बट ये आजकल मिलते नहीं है स्कूल पर दीज आर दैट यू गेट अगर हाई करंट पे काम कर रहे हो तो जीरो सो रिगार्डलेस ऑफ वट एवर काइंड ऑफ कॉन्स्ट यू यूज सर्कट में तो उसको हम एक ही तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा वो आपको सर्कट बनाने के टाइम में देखना पड़ेगा कहाँ पे मिडिल जगह पे कौन सा पे जाना यहाँ पे कौन सा ना वो आइडेंटिफाई करके आप चलो ओके तो अब आप बेस मीटर सर्कट इज दिस इज द इनपुट पार्ट तो यहाँ पे आप कहोगे और कनेक्टर मीटर में आपको मिलेगी आउटपुट ठीक है अब इनपुट साइड पे आपने लगाना है ऑडियो लेकिन यहां भी आपने डायरेक्टली कपल नहीं करना कभी भी ऑडियो ओके सर जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किसी सेंसिटिव डिवाइस से लेके आना है इट इज नेवर सपोज टू बी कपल डायरेक्टली टू द एम्पलीफायर सर्किट तो इसमें एक आप और लेयर ऑफ सेफ्टी बिल्ड कर सकते हो दैट इज यू मेक यूज ऑफ एन ऑप्टो कप्लर ऑप्टो कप्लर में क्या होगा आपके पास एक लाइट मीटिंग डायोड होगा और सामने आपका एक फोटो सेंसिटिव कोई सब्सटेंस होगा ट्रांसफ्यूज से इसमें इस साइड से आप बेसिकली This is the input. This is the output. So, this key jo output hai, this key input ke saath karne ke liye. So, this is an octocoupler. Now, in this, physical separation will be in this circuit ki aur iski jo aap beech mein kewal light hai nazar ja rahi hai. Beech mein aur koi electrical connection nahi hai. इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड जब भी आपने डिफरेंट सर्किट्स में काम करना एक लो वोल्टेज सिग्नल सर्किट है और एक आपका पावर सर्किट है तो बीच में ऑप्टो कॉप करते हैं हाँ जी सर जो इनपुट पे कनेक्ट किया है सर इसमें से वोल्टेज जाएगी ना 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 इसमें से कुछ नहीं अब यहाँ पे क्या होगा ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो मोमेंट यू पास करंट फ्रॉम हि� यहाँ से लाइट जाएगी और ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल लाइक समथिंग लाइक एलडीआर ओके इसमें जो लाइट फॉल करती है तो उसकी रेजिस्टेंस एक कम से ड्रॉप कर जाती है और इस सर्किट में फिर आपको अलग से एक पावर सोर्स रखना पड़ेगा जो आपके बेस मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करे ऑफ कोर्स आपको कोई करंट लिमिटेड तो ये सर्किट ओपन रहेगा। जब मोमेंट यहाँ में इनपुट, तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो व्हेन इस बेस मीटर जंक्शन गेट्स फॉरवर्ड बायस, द कलेक्टर करंट भी बिगेन। अगर यहाँ से आपके पास वी टाउन दिस एस द बेस करंट एंड वी टाउन दिस वन एस द मीटर करंट But collector current is IC. IC. The collector current will be the sum of the base and the emitter current. So the total of the bus, you have to see how it is. In this case, this is IC plus IV will be equal to I. This is called emitter configuration. Anyhow, the thing is, the moment you forward bias this, the reverse bias is there, but you have to have a current flow from the show. So you have to have a supply between the high voltage. अपनी स्टेपल मोटर को रन करने के लिए और इस लाइन में आप स्टेपल मोटर की कॉइन रखोगे तो अगर सर्किट को कंप्लीट करें तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो इन बिटवीन यू हैव वन ऑफ द कॉइन्स ऑफ योर स्टेपल मोटर और इधर से इसके बीच में आप हाई वोल्टेज का सोर्स रखोगे जितने भी वोल्टेज आपकी मोटर को चाहिए अब देखिए आपने यहाँ से आड़ियों से एक पल्स की जैसे ही आपने ये पल्स दी उतने ड्यूरेशन के लिए यहाँ से लाइट अमित हुई उतनी ही ड्यूरेशन के लिए कि ये वाला सर्किट क्लोज हो गया और ये फॉरवर्ड बायस हो गया 
एंड फॉर दैट मच ड्यूरेशन यहां से करंट फ्लो किया थ्रू योर मोटर स्पॉइल तो ये आपका एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है हाँ आप ऑफ कोर्स यहाँ इनपुट साइड के लिए रेजिस्टेंस लगा दीजिए वो रिकमेंडेड है करंट लिमिटेड रेजिस्टेंस समथिंग लाइक वन के यहाँ पे आप छोटी सी रेजिस्टेंस लगा लो मे बी हंड्रेड ओम की करंट को रिजेक्ट करने के लिए आप वो लगा लीजिएगा और ये आपका सबकट चल पड़ेगा अगर आपको एम्पलीफिकेशन ज्यादा करनी है तो आप एक की जगह पे दो ट्रांजिस्टर्स यूज कर सकते हैं वो ऐसे करते हैं आपके पास ये चीज है एक ट्रांजिस्टर के बेस पे आप इनपुट लेते हैं और कलेक्टर से आप आउटपुट लेते हो लेकिन दूसरे का जो कलेक्टर है इसको आप सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस से ज्वाइन कर दोगे तो दिस वॉज एम्पलीफाइंग द सिग्नल एम्पलीफाइड सिग्नल इसके इनपुट पे गया तो सिग्नल बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड हो जाएगा जब भी आप इस तरह से दो ट्रांजिस्टर्स यूज करोगे ऑफकोर्स इसके बीच में बायसिंग के रेजिस्टेंसेज आएंगी राइट तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया है इसको हम बोलते हैं डार्लिंगटन के इस कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो दो ट्रांजिस्टर्स जोड़ करके बीच में रेजिस्टेंसेस लगा के आप डार्लिंगटन पे अपना बना सकते हो इट विल गिव यू मच फायर एम्पलीफिकेशन अगर इसकी फाइव एक्स एम्पलीफिकेशन इसकी भी फाइव एक्स है टोटल आपको ट्वेंटी फाइव टाइम्स एम्पलीफिकेशन मिल जाएगी सिंगल लेकिन डार्लिंगटन पेयर अगर आप अपना नहीं बनाना चाहते तो आपको ये बने बनाए भी मिल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल One of the most common power transistors in the form of a Darlington pair is PIC one twenty two. This is the power Darlington pair. If you use it without using anything, then your stepper will be more stable. If you want to use more power transistors, then the heat sink will be more stable. If you want to use more power transistors, then your stepper will be more stable. If you want to use more power transistors, then your stepper will be more stable. If you want to use more power transistors, then your stepper will be more stable. If you want to use more power transistors, then your stepper will be more stable. तो दिस इज अबाउट हाउ यू टू इट अब आपकी स्टेपर मोटर में चार कॉइल्स हैं हमें चार सेट्स ऑफ कॉइल्स हैं टू बी प्रिसाइज दैट मीन्स आपको हर एक सेट के लिए ये सारा जुगाड़ करना पड़ेगा आपके ऑडियो से चार टेन से इनपुट आ रही है एक तो आपका कॉमन ग्राउंड हो जाएगा तो ये वाला आपका ऑडियो को ग्राउंड के लिए तो ये आपका पिन नंबर वन रहेगा फिर ऐसे दो नंबर पिन फिर तीन नंबर या चार नंबर तो चार पिन से आप आउटपुट लोगे और हर एक में ग्राउंड और वन के बीच में ग्राउंड और टू के बीच में ग्राउंड थ्री और ग्राउंड फोर इनके बीच में ऑप्टो आइसोलेटर बनेंगे उसके बाद आपके पास हर एक के साथ ये ट्रांजिटन पेयर वाला सिंगल ट्रांजिस्टर या डॉमिनेटन पेयर बनेगा और हर एक पॉइंट को ऑपरेट करेगा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडियो से आप बड़े आराम से चार पिन में से एक एक करके ऑन कर सकते हो तो लॉजिक बनाना बड़ा सिंपल है प्रोग्राम में ठीक है जब आप एक एक करके पिन को ऑन करोगे तो एक एक पॉइंट से करंट फ्लो करेगा सर उस हिसाब से फिर हमारे प्रोजेक्ट में बहुत डिले भी आ जाएगी डिले कैसे सर अगर हम मैन्युअली एक एक स्विच ऑफ करेंगे ऑन करेंगे नहीं नहीं वो तो प्रोग्राम में दोगे ना वो तो लूप में चल रहा है उसने अच्छा ठीक है 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 का प्रोग्राम तो बहुत ही सिंपल होता है ओके नाउ हियर यू कैन सी द प्रोग्राम आपने 
pin mode set kar de here i am going to use pin number 10 11 12 and 13 on the arduino mega uno aur omega dono mein ye pins hote hain theek hai to ye char pins ko output mode mein set karna padega sabse pehle ji sir ठीक है उसके बाद हमने इनको डिफाइन कर दिया मेरे को बाद में भूल जाएगा प्रोग्राम में कि पिन नंबर दस था कि ग्यारह था तो हमने बोल दिया पिन नंबर वन को टेन कर दिया चार वेरिएबल डिफाइन कर दिया पिन नंबर टू इज इक्वल टू इलेवन पिन नंबर थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड फोर इज इक्वल टू थर्टीन तो अगर मेरे को बाद में पिन चेंज भी करने बस में ये यहाँ पे चेंज करूंगा इनको अगर सर्किट चेंज भी होता है प्रोग्राम में पिन वन पिन टू पिन थ्री पिन फोर हम यूज करेंगे इसके बाद तो ये ईजी हो जाता है आपको प्रोग्राम में दस जगह पे जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा ओके। okay. अब इसके बाद देखो आपका प्रोग्राम शुरू हो गया अब ये स्टेप पर क्लॉक वाइज फंक्शन बनाया हुआ है सीक्वेंस उल्टा करोगे तो काउंटर क्लॉक वाइज उल्टी चल पड़ेगी वो ओके पिन वन को हाई किया पिन वन का मतलब क्या है पिन नंबर टेन तो टेन को ऑन कर दिया फिर डिले रखा कितना डिले बिटवीन स्टेप्स एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो 100 मिली सेकेंड है तो 100 मिली सेकेंड तक ये ऑन रहा फिर इसको ऑफ कर दिया इसको ऑफ करने के साथ ही सेकेंड पिन को ऑन कर दिया फिर रुके फिर उसको ऑफ कर दिया और थर्ड को ऑन कर दिया ठीक है फिर ऐसे फोर्थ अब इसके बाद ये रिपीट करेगा सिक्वेंस फिर से फर्स्ट के साथ शुरू हो जाएगा तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ऐसे चलती रहेगी मोटर आपकी राइट ऐसी अगर इस सीक्वेंस को उल्टा कर दोगे तो ये उल्टी चलेगी इसमें क्या किया पिन नंबर फोर को हाई किया फिर रुके फोर को लो करके थ्री को हाई कर दिया फिर वेट की फिर थ्री को लो करके टू को हाई कर दिया ऐसे करते करते लास्ट में वन इसके बाद क्या करोगे फिर फोर को हाई करके फिर रुकोगे ठीक है अब स्टेपर में एक चीज हम और कर सकते हो हमने उस दिन बात की थी कि आपकी स्टेपर मोटर में 360 डिग्रीज में कितने स्टेप्स हैं आमतौर पे जो आती है टू हंड्रेड स्टेप्स है तो 1.8 डिग्रीज का उसका रेजोल्यूशन है अब मैग्नेटिक पोल्स ने उसको पुल करना है एक पोल यहाँ पे है दूसरा पोल यहाँ पे है नाइन्टी डिग्री पे पोल है तो एक बार आर्मेचर इधर को पॉइंट कर रहा है जब ये वाला पोल हुआ तो इधर को पॉइंट करेगा है ना टू बी प्रिसाइज वन पॉइंट एट डिग्री घूमेगा वो दोनों के बीच में अगर हम पहले को ऑन रखे रखा है दूसरे को ऑन कर दो तो आर्मेचर दोनों के बीच में आ जाएगा अगर दो चीजें वेक्टर पुल करेंगे तो रिजल्टेंट बीच में रहेगा ना जी सर ठीक है नॉट ओनली दैट वो बीच में आएगा ये रिजल्टेंट होगा भी स्ट्रॉन्ग ज्यादा बड़ा होगा एक सिंगल वेक्टर की बजाय अगर दो वेक्टर साथ साथ में हो तो रिजल्टेंट बड़ा हो जाएगा ना तो आपकी टॉर्किंग भी बढ़ जाएगी इससे बट ऑब्वियस है कि करंट भी ज्यादा कंज्यूम करेगी मोटर बिकॉज किसी भी टाइम पे आधे टाइम आपकी दो कॉल्स एनर्जाइज रहेंगे एक के बजाय ठीक है फिर हम यहाँ पे एफिशिएंसी को तो नहीं वी आर नॉट कंसर्न विद दैट तो अब क्या होगा आपने यहाँ पे आर्मेचर रखा अब इसने एक पॉइंट आठ डिग्री घूम के आगे आना था अब बीच में लगभग जीरो पॉइंट नाइन डिग्री पे आ जाएगा जी सर अब इस कंडीशन में अगर हम पहले वाली कॉयल को ऑफ कर दें तो क्या होगा फिर हम सेकेंड कॉयल को एनर्जाइज ही रखेंगे और थर्ड को भी साथ में कर देंगे 2.7 तो डिग्री बन गया फिर सेकंड को ऑफ कर देंगे तो 3.6 डिग्रीज हो गया तो इवेंचुअली हमने किया क्या जो हमारे पास 200 स्टेप्स थे 1.8 के उसकी हमने 400 स्टेप्स बना दिए 0.9 डिग्रीज के तो मोटर सेम है आपने केवल कॉल्स को एनर्जाइज करके एक सीक्वेंस चेंज करके आपने स्टेप्स हैं जो 200 के 400 बना लिए रेजोल्यूशन आपने अपना डबल कर लिया मोटर का क्लियर हो गया आपको ये तो उसका प्रोग्राम ये है आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसको हम मैंने हाफ स्टेप करके प्रोग्राम बनाया क्लॉक वाइज हाफ स्टेप तो ऑर्डर वही रहेगा लेकिन सीक्वेंस देखो क्या हो रहा है पिन नंबर वन बोल्स हाई ओके इसके बाद फोर को ऑफ किया मतलब पहले फोर हाई होगा अब आपको आगे जाके लूप कंप्लीट होगा ये ओके अब इसके बाद क्या केवल पिन नंबर वन ऑन है 
अब टू को साथ में ऑन कर दिया फिर वेट किया फिर वन को ऑफ किया अब अकेला टू ऑन रह गया दो नंबर पे यहां पे ऑन है ठीक है फिर तीन को कर दिया साथ में तो दो और तीन के बीच में आ गया फिर वेट करने के बाद फिर दो को ऑफ किया अब अकेला तीन ऑन है ठीक है अब तीन ऑन है तो साथ में चार को कर दिया तीन और चार के बीच में आ गया आपका आर्मेचर हाफ स्टेप अब क्या करोगे इसके बाद फिर वन को ऑन करेंगे ना 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 अभी तीन और चार दोनों ऑन है अच्छा फिर सर तीन को ऑफ करेंगे हाँ पहले तीन को ऑफ करोगे तीन को ऑफ कर दिया अब क्या है अब चार अकेला ऑन है अब चार के साथ साइकिल कंप्लीट करना तो वन को ऑन कर दिया सेकंड लूप में फिर चार को ऑफ किया ठीक है अगर आप इनमें हरेक आउटपुट पे एल लगाओगे आप देखोगे एक एल जल गया फिर दोनों जल गए फिर पहला ऑफ हो गया फिर सेकंड के कंटिन्यूएशन में तीसरा जल गया फिर सेकंड ऑफ हुआ जैसे रिले रेस नहीं होती पकड़ा पकड़ा के आगे चलते हैं फिर फोर्थ वन ऑन हो गया थर्ड वन ऑफ हो गया है ना फिर फोर्थ के साथ ही फर्स्ट ऑन हो गया फिर फोर्थ ऑफ हुआ फिर वो साइकिल आगे चल पड़ेगा जी सर यही चीज रिवर्स ऑर्डर पे तो इस तरह से हम फंक्शन बना के रख लेते हैं पहले से ठीक है अब अगर आपको और ज्यादा हाई रेजोल्यूशन चाहिए एक रोटेशन में फिर क्या करोगे 400 स्टेप तो हो गए 0.9 डिग्री तक आ गए मेरे को और हाई रेजोल्यूशन चाहिए फिर हम क्या करेंगे फॉर एग्जांपल आपको जो मैंने प्रोजेक्ट सजेस्ट किए थे उसमें से एक प्रोजेक्ट है स्पेक्ट्रोमीटर का जो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी ना उसमें एक प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर का है अब स्पेक्ट्रोमीटर में आपको बहुत ही प्रिसाइजली एंगल मॉनिटर करना है स्कैन करना है अपने स्पेक्ट्रम को जितना आप फाइन रेजोल्यूशन में एंगल अपना सेट करके चलोगे डिटेक्टर पे कि इतने 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 डिग्री पे है उतना आप ज्यादा अच्छे से स्पेक्ट्रम पे एनालिसिस कर लोगे फाइन डिटेल में ठीक है तो जीरो डिग्री इज नॉट बैड बट अगर आप इससे बियॉन्ड जा सको तो और बेटर है हम चाहे कि हमने एक आठ मिनट तक जाना है पॉइंट नाइन डिग्री तो क्या हुआ कितने आठ मिनट हुआ पॉइंट नाइन डिग्री एक डिग्री में सिक्सटी होते हैं ना तो फिफ्टी फोर आठ मिनट हुआ तो अगर मैं इससे भी फाइन जाना चाहूं कि मेरे को एक आठ मिनट तक जाना है तो क्या करेंगे सिर्फ फिर वेक्टर का रिजल्टेंट आया था और पहले वाला था सर उसमें एक वैक्टर और बनाएंगे एक वेक्टर और कौन सा बनाओगे आपके पास तो वन टू और थ्री जैसे है ना पिन तो अगर वन थ्री टू तीनों को ऑन कर दोगे तो टू वाले पे आ जाएगा बीच वाले पे हाँ जी सर फोर वन एंड टू को ऑन कर वो भी बात बनेगी नहीं ठीक से सोच के देखो फोर विल काउंटर नंबर टू वन विल काउंटर नंबर थ्री वन थ्री तो कैंसिल हो गया टू पे आ गया वो तो वन को ऑफ कर देते फिर भी उसने टू पे ही आना था उससे आपको रेजोल्यूशन नहीं बढ़ेगा थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करो फैज हरनीश गौरव सर वही सोच रहा हूँ सर वेक्टर जो आया वेक्टर आया वेक्टर के साथ जो वन पिन है सर उससे उससे उसके साथ कोई रिलेशन डेवलप करके सर नया वेक्टर बनाएंगे कैसे कैसे थोड़ा सा एलेबोरेट करो सर जो पिन वन को हमने कनेक्ट किया पिन टू पिन टू के साथ सर जो वेक्टर जनरेट हुआ वन टू सर वेक्टर वन टू को वेक्टर वन के साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो सर वेक्टर वन एंड वेक्टर वन टू के बीच में एक वेक्टर बनेगा वो तो ठीक है बट लेकिन वेक्टर्स में ना जो फेज एंगल है वो फिक्स्ड है अगर मोटे तौर पे कहें हमारे चार वेक्टर्स हैं तो चारों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना एक जीरो डिग्री पे एक नाइनटी पे है एक वन एटी पे एक टू सेवेंटी पे जी सर इन वेक्टर्स को ऑन ऑफ ही कर सकते हो अगर हम सिंपल आर्डिनों के साथ बात करें 
तो हमने एक तो कर ली दोनों के बीच में हमने इंटरपोलेशन कर ली वन और टू के एक साथ रख के फोर्टी फाइव डिग्रीज पे आ गए तो उसके आपका जो रेजोल्यूशन है वन पॉइंट एट से इम्प्रूव करके जीरो पॉइंट नाइन हो गया जी सर वो तो ये हो गया देखो आप मैकेनिकल इंजीनियर हो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं चलेगा तो कुछ मैकेनिकली सोच के देखो सर हम हम उसको मूव कर देंगे थोड़ा सा सर अगर हम एक पिन को कम वोल्टेज दें तो नहीं नहीं मतलब पिन ने तो जो अपना काम करना था कर लिया बिकॉज यू सी व्हाट हैपेंस इज ये जो आर्डिनो है ये तो डिजिटल है ये तो ऑन ही ऑफ ही हो पाएगा जी सर ये थोड़ा ऑन या थोड़ा ऑफ तो हो नहीं सकता जी सर नहीं सर अगर वोल्टेज रेगुलेटर लगाएं तो वेक्टर शिफ्ट हो जाएगा सर हां आप एक तो काम जो कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि हम अपनी कॉइल में से जो करंट पास करना उसकी क्वांटिटी को मॉडिफाई कर दें ये कहना चाहते हो ना यस सर वो वेक्टर शिफ्ट हो जाएगा साथ जो टू को एनर्जाइज करते हैं उसको पूरे उस पे ना करें एम्पलीट्यूड पे उसको धीरे-धीरे बढ़ाना शुरू करें वो आप सिंपल ऑडियो से नहीं कर सकते वो भी हो सकता है वो आपको दिखा दूंगा वो भी दैट इज आल्सो पॉसिबल एंड दैट इज बीइंग डन लेकिन पहले मैकेनिकली सोच के देखो ना क्या करोगे रेजिस्टर रेजिस्टर ला दूंगे सर कोई भी चाहिए दे फिर चलते हुए सर्कल पर थोड़े रेजिस्टर लगाओगे निकालोगे मैकेनिकली बेटा मैकेनिकली क्या करोगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वो तो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक वाला काम हो गया हमें केवल रेजोल्यूशन इंप्रूव करना है कैसे करते हो कि मोटर के एक चक्कर में मेरे शाफ्ट के एक से कम रेवोल्यूशन हो मोटर के दस चक्कर में शाफ्ट का एक रेवोल्यूशन बने ऐसा हो सकता है सर होते कोई फोर्स लानी ब्रेक्स लानी हो हाँ गियर से होगा फिर वो तो मैं गियर गियर में लगाने पड़ेंगे हर उसके ये क्या है गियर सर ये गियर है बेल्ट बेल्ट है सर अरे भाई ऐसी बात मत करो अगर इंटरव्यू को ऐसा बोल देंगे वो या तो तुम्हें मार देगा या खुद सुसाइड कर लेगा ठीक है ये कौन सी बेल्ट है देखो ध्यान से स्टीफन बेल्ट सर हां जी ये सिंपल फ्लैट बेल्ट है वी बेल्ट है कौन सी बेल्ट है ये सर बी बेल्ट लगती है ये वी बेल्ट है ये वी बेल्ट है क्या क्लियर दिख नहीं रहा सर वी बेल्ट ही लग रही है वी बेल्ट ही लग रही है सर वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन ये तो देखो फ्लैट है इधर से ये देखो मेरे हाथ में सर ओपन इसका फ्लैट है हम्म सर इंटरनल वी बेल्ट है ये इंटरनल वी बेल्ट क्या होती है वी तो हमेशा इंटरनल ही हुआ करती है वी बेल्ट में दोनों साइड्स हैं जो वो मतलब क्रॉस सेक्शन का ट्रेपजॉइडेड होता है इसका तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है फ्लैट फ्लैट बेल्ट है लेकिन इसके अंदर की साइड पे ये टीथ नहीं बने हुए हाँ जी सर तो ये क्या है स्केर बेल्ट सर नहीं बेटा ये टाइमिंग बेल्ट है इसको टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं जो आपके इंजन में भी डलती है उसको भी टाइमिंग बेल्ट ही कहते हैं ना जो आपके क्रैक और कैम के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करती है यस सर ठीक है ना कि आपका कैम की क्या स्पीड रेशो होती है दोनों की क्रैक शॉफ्ट और कैम शॉफ्ट की क्रैक के कितने रेवोल्यूशन में कैम का एक रेवोल्यूशन होता है जो फोर स्ट्रोक इंजन है उसमें क्रैंक की कितनी रोटेशन में एक साइकिल कंप्लीट होता है दो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। अगर एज मैकेनिकल इंजीनियर आप फाइनल ईयर में ये भी नहीं आंसर कर पाओगे दैट विल बी डिजास्टर 
जो लोग चुप बैठे हैं वो तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे और खराब चीज है हरसिमरन कम से कम बोला तो ना तो पता चला कि ये गलती है चलो ये आप लोग पढ़ना क्वेश्चन अपने पास नोट कर लो ऑब्वियसली तभी डेवलप होंगे अगर आपके फंडामेंटल सही है तो तो टाइमिंग बेल्ट है इसमें स्लिपेज नहीं होती ये टीथ इसके एंगेज होके चलते हैं तो आप टाइमिंग बेल्ट के साथ बड़ी छोटी पुली करके रेशो बना सकते हो जी सर बड़े भी मोटर को छोटे पे लगाओगे ये बड़े वाले पे लगाओगे बड़े वाले पे लगाएंगे सर मोटर को बड़े पे लगाओगे तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा एंगल का कि कम होगा स्पीड कम होगी बड़े ही मोटर को बड़े पे लगाओगे स्पीड कम हो जाएगी मोटर को छोटे पे लगाएंगे सर जो मोटर को छोटी साइड पे लगाओगे छोटी पुली पे ठीक है तो आपकी स्पीड कम होएगी तभी तो एंगुलर रेजोल्यूशन ज्यादा मिलेगा आपको बड़े वाली पुली जब आपकी मोटर पॉइंट नाइन डिग्री चलेगी बड़े वाली पॉइंट नाइन से कम चलेगी ना ठीक है तो दिस इज वन वे दूसरा आप गियर ड्राइव से भी ये काम कर सकते हो और मैंने आपको डायमिक्स ऑफ मशीन का कोर्स पढ़ाया इतनी मगजमारी की पूरा सेमेस्टर आप लोगों ने किसी ने भी गियर का नाम नहीं लिया कि हम गियर यूज कर लेंगे हाँ अजय पाल ने कहा था थोड़ा सा तब इसी आवाज में बोले थे तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ये देखो एक छोटी सी स्टेपर मोटर है मेरे हाथ में ये स्टेपर मोटर इसमें 64 फोर इज टू वन की रेशो का गियर इन बिल्ट है तो मोटर के जब चौसठ रेवोल्यूशन होंगे तब ये जो बाहर वाला आउटपुट शाफ्ट है इसका एक रेवोल्यूशन बनेगा ठीक है अब मुझे बताओ कि इसका एंगुलर रेजोल्यूशन कितना होगा अगर 200 स्टेप्स हैं मोटर के एक रोटेशन में और उसके बाद गियर बॉक्स लगा दिया 64 फोर इज टू वन तो एक स्टेप में हमें यहाँ पे रोटेशन कितनी मिलेगी सिर्फ मोटर के कितने हैं दो सौ लगा लो मेरे को भी याद नहीं इसके कितने हैं नहीं मैं तो डिग्री पूछ रहा हूँ कि एक स्टेप में कितनी डिग्री कवर होगा मोटर का एक स्टेप 1.8 डिग्री का है ना पॉइंट सिक्स दिन डिग्री कवर होगा सर कैसे कर रहे हैं कैलकुलेट देखो एक स्टेप मोटर का कितने डिग्री का है 1.8 का सर 1.8 उसके आगे आपने गियर बॉक्स लगा दिया 64 इस तू वन रेशो का अच्छा 63 मैं रेशो बंद ले लें ठीक है ना तो आपने 1.8 को 64 से डिवाइड करना 0.28 है ना 1.8 को 64 से डिवाइड करोगे 0.028 0.028 तो ये आपको मिल जाएगा ठीक है हाँ पॉइंट जीरो टू एट डिग्री का आपको रेजोल्यूशन मिल गया आर्क मिनट्स में करके देख लो इनको सिक्सटी कर लो तो वन पॉइंट सिक्स एट आर्क मिनट का रेजोल्यूशन आपको गियर ड्राइव ने दे दिया इज एन दैट गुड यस इसके बाद आप बेल्ट भी यूज कर सकते हो और इंप्रूव हो जाएगा बड़े आराम से वन आर्क मिनट तक पहुंचा लोगे इसको ठीक है फिर अब दूसरी चीज ये मैंने आपको कहा था कि एक मोटर के लिए आपको कितने डार्लिंगटन पेर यूज करने पड़ेंगे मुझे तो पूरा सर्किट बना हुआ है जुगाड़ कितने यूज करने पड़ेंगे वो फोर ऑफ दम ठीक है अब लेकिन अगर मोटर छोटी सी है ना नीमा सेवनटीन तक की मोटर अगर आपके पास है तो आप उन सारे सर्किट्स की बजाय एक आपको ना स्पेशल छोटा सा आईसी मिल जाएगा आई जस्ट शो इट टू यू 
ये देख रहे हैं आपको बीच में आईसी लगा हुआ जी सर जी सर ठीक है दिस इज यू एल एम टू एट जीरो थ्री ठीक है यू एल एम टू एट जीरो थ्री पिन गिन सकते हो कितने इसके एक साइड पे एट सर ध्यान से देखो दस नाइन 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 इसमें होते हैं ठीक है तो अठारह पिन में से एक इसका ग्राउंड का है और एक पावर का है ये जो स्ट्रीम वाले हैं इधर वाले ठीक है इनको छोड़ दो बीच में आठ आठ हो गए तो इसके आठ इनपुट पिन है और आठ आउटपुट पिन है और हरेक के बीच में वो डार्लिंगटन पेयर लगा हुआ है तो इसमें आठ डार्लिंगटन पेयर आपके पास बने बनाए हैं ये तो फिर काफी एम्पलीफाई करेगा सिस्टम को हाँ नहीं आठ डार्लिंगटन पेयर पैरल में है एक डार्लिंगटन पेयर मतलब एक पिन के लिए है तो आप एक तरफ इनपुट दोगे उसकी आउटपुट इधर आपको सामने मिल जाएगी सेकंड वाले पे इनपुट दोगे तो इधर सेकंड वाले पे आपको आउटपुट मिलेगी ऐसे है लास्ट दो पिन इसको पावर करने के लिए है राइट तो आप इस यू एन एम टू एट जीरो थ्री से आठ पिन लेके चल सकते हो तो कितनी स्टेपर मोटर आप इससे चला सकते हो तो चार बिकॉज चार लाइन चाहिए एक स्टेपर मोटर को ये देखो चार लाइन लगी हुई है ना ठीक है तो चार लाइन आठ दिनों से आएंगी आपको ऑप्टो कपड़े की भी जरूरत नहीं है चार लाइन आठ दिनों से आई और चार लाइन सीधी मोटर को चलेगी सॉरी उल्टा ये आठ दिनों से आ रही है इधर से और ये चार मोटर को चली जाएंगे ये वाली चार तारे ठीक है अब ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे मेरे पास बना बनाया पड़ा हुआ है एक बना बनाया तो क्या मतलब कि बनाया ही हुआ है इसके छोटे छोटे ब्रेकआउट बोर्ड्स भी आते हैं तो मैं भी आपको चला के दिखाऊंगा नहीं यू कैन सी ये यू एन एम टू एट जीरो थ्री के साथ ही लगा हुआ है ठीक है और यहाँ से ड्राइव ये मोटर को चली गई इधर पीछे से जो ड्राइव आ रही है ये कंप्यूटर से आर्डिनो से आ रही है इन दिस केस आई एम ऑपरेटिंग इट फ्रॉम आर्डिनो लेनो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको खोल दिया है बिकॉज इसमें एलईडीज हैं यू कैन सी दिस फोर एलईडीज ये मेरी उंगली के सामने ही तो ये सीक्वेंस में ग्लो करेंगे जब भी मोटर को चलाना है तो अभी हम इसको पावर करेंगे और आप देखोगे कैसे चलती है देखा आपको यस सर यस सर ठीक है तो देखो एक सीक्वेंस में फ्लो करता वन टू थ्री फोर इसमें डिले दिया तो एट टाइम एक लूप एग्जीक्यूट करेगा ये ये देखो ठीक है और आप ध्यान से देखोगे साथ में आपको मोटर घूमती भी नजर आएगी नीचे उस पर टेप लगा रखी है व्हाइट से तो आपको बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में इसमें ये ड्राइव मिल जाती है छोटी सी मोटर दिस इज दी द चीपेस्ट स्टेपर मोटर दैट यू कैन बाय इन द मार्केट और ये कंट्रोलर भी बहुत ही सादा सा है इसके साथ और फुल फ्लैश कंट्रोलर है इसका भी बेस तो मैंने थ्री डी प्रिंट किया हुआ आपको भी इसको ऐसे रखते हैं ना ये भी एबल टू सी सर इसके बारे में दोबारा से बताना मेरा ना कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बीच में से कोई बात नहीं आपको मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आप कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आएगी बताओ सर इस मोटर के स्टेपर मोटर के बारे में मॉड्यूल के बारे में भी पता लगा एक मिनट एक मिनट पहले तो आप ये देखो 
सीक्वेंस आप देख रहे हो एक एक तरफ को जा रही है एलईडीज ग्लो करते हुए हां जी सर ठीक है और ये देखो मोटर साथ में घूम रही हां जी सर मोटर का पता लग गया ये बहुत थोड़ी घूमती है इसलिए इसके ऊपर कोई ना कोई टेप वगैरह लगा के तब पता चलता है रोटेशन का जी सर तो ये देखो आप ये टाइमिंग पुली लगी हुई है तो इस टाइमिंग पुली के ऊपर आपकी टाइमिंग बेल्ट फिट हो जाएगी और फिर वो स्लिप नहीं कर सकती ये मेरे पास यहीं पे थी टाइमिंग बेल्ट जो मैंने कुछ बेल्ट दिखाई थी ना तो उसके टीथ यहाँ पे एंगेज हो जाएंगे इसके बीच में अब आप बताइए आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आई है बस सर इसके बारे में नहीं पता पता लग गया। ये बेटा मोटर के आगे वो ये बस स्टेप डाउन एक रिडक्शन गियर ड्राइव लगी हुई है ठीक है। इसका ये नंबर आप नोट कर लो दिखाई दे रहा है नहीं सर फोकस नहीं हो रहा हाँ जी हो रहा This is a motor. इसका तो भी भी का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा शायद मैंने किया भी हो ये सबसे स्टेपर मोटर आती है मार्केट में मुश्किल से ढाई सौ रुपए की स्टेपर है और डेढ़ दो सौ का इसका ये कंट्रोलर है देखो कितना कॉम्पैक्ट है आठ डार्लिंगटन पेर इसी के बीच में लगे पड़े हैं विद द पेंस मेक्स योर लाइफ इजी अब मुझे बताएं अगर आपका कोई और पॉइंट ऑफ कंसर्न है इन सर्कट्स के साथ आप आराम से अपना जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो आई थिंक अब आपको स्टेपल मोटर ये सब समझ में आ जाना चाहिए यस सरनीश Yes, तो से हो 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 आपके लिए हैवी डोज तो नहीं हो नहीं 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 गई सर सर काफी चीजें सीखने में चल रहा 